Ciao, io sono Lucio e questo è Home in Diary, dove tengo traccia delle mie ricette, curiosità ed esperienze sul mondo della birra fatta in casa. Tempo fa ho tarato l'impianto Liwan con una nuova ricetta, la Strong Bitter, e oggi parlerò proprio di quella. Iniziamo! Questo stile nasce a cavallo della rivoluzione industriale in Inghilterra, quindi tra il XVII e il XVIII secolo, e nasce grazie a un evento che può sembrare fortuito, quello della sostituzione del carbone con il coke, con la o chiusa, nel 1642. Infatti, grazie a questo evento, è stato possibile ottenere dei malti chiari, mentre prima si utilizzavano solo malti scuri o comunque, eh, diciamo, bruciacchiati. Lo stile si diffonde grazie alla città di Barton-on-Trent, non tanto per la città quanto per la sua acqua, che essendo ricca di solfati permette di produrre birre molto sbilanciate sul luppolo e quindi sull'amaro. In questo modo nascono le birre pale, sono birre più amare rispetto agli standard dell'epoca, infatti eh, poteva capitare all'epoca che un uomo entrando in un pub chiedesse la birra bitter, amara, perché non aveva voglia di bere una porter o una dolcissima mild. Per il profilo dell'acqua che ho usato ho aumentato i cloruri, cercando quindi di mettere in primo piano la parte maltata, strizzando comunque l'occhio all'amaro dovuto al luppolo. Infatti il rapporto solfati cloruri è di 0.7-0.8. Per i malti il grande John Palmer eh, ha fatto un'analisi delle principali ricette ai concorsi americani per le bitter e risulta che in tutte le ricette il malto base è il malto pale con una media di quantità nel grist dell'89% di grani pale. Per il resto del grist ho utilizzato malto vienna per dare un lieve sentore di nocciola, malto caramel per apportare dei sentori di caramello che comunque il BJCP tollera per la Strong Bitter e 10 grammi su tutto il grist di malto chocolate perché si sposa bene con il malto pale rispetto a malto black o malti torbati o altri malti scuri ma in realtà eh, non conto di avere un apporto al profilo organolettico dovuto al malto chocolate, infatti lo uso solamente per dare un lieve colore un po' più scuro a tutta la birra. Ho seguito un mesh mono step a 66 gradi con il classico canonico mesh out. Dopo la fase di sparging sono passato in bollitura e quindi ho fatto un'amaricatura con luppoli inglesi. In realtà ho utilizzato anche un luppolo americano, il Cascade, eh, in una gettata a 30 minuti. Infatti volevo dare qualche nota agrumata che ben si sposasse con il profilo maltato. Non credo di esserci riuscito con una gettata a 30 minuti ma staremo a vedere. Quindi luppolatura classica inglese, a 60 minuti ho usato l'East Kent Golding, mentre in aroma ho utilizzato il Bramling Cross. Infatti questo luppolo, che ho scoperto da poco, è un incrocio tra due luppoli inglesi, il luppolo Bramling e il luppolo Manitoban, nato nel 1927. Questo luppolo presenta note terrose e floreali tipiche dei nuppoli inglesi ma anche un lieve aroma piccante. Staremo a vedere se si riconosce nel profilo organolettico. Ho usato luppolo per arrivare a 30 ibu di amaro, infatti non volevo esagerare troppo per non andare a finire in una India Pale Ale ma neanche restare troppo basso e avere una birra solo maltosa e dolciastra. Dopo il raffreddamento ho inoculato il lievito, che in questo caso è il Liberty Bell della Mangrove. È la seconda volta che lo uso, la prima volta l'ho fatto lavorare partendo da 18 gradi, questa volta vorrei abbassare un po' e sono partito da 17 gradi perché ho notato che tirava fuori qualche estero di troppo sulle note fruttate. E anche se queste sarebbero in stile, vorrei un profilo più che altro neutro in questo caso. Tra l'altro questo lievito sembra essere dello stesso ceppo del Thames Valley e quindi adatto per le bitter, anche se a livello commerciale viene presentato come un luppolo che accentua molto le note maltate. Vedremo poi eh, all'assaggio come ha lavorato. 
E per concludere, con l'impianto ho raggiunto un'efficienza del 70% e un OG di 1,052. E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale per non perdere il prossimo aggiornamento che sarà l'assaggio di questa Strong Bitter e clicca la campanella per ricevere anche le notifiche. E dimmi nei commenti cosa ne pensi di questa ricetta e come la modificheresti.